Let's pray. Prions. Father God, we love you so much. Père Céleste, nous t'aimons tellement. We thank you for the power of your Holy Spirit. Nous te remercions pour la puissance de ton Saint Esprit. We thank you for the power of your Word. Nous te remercions pour la puissance de ta parole. We thank you for the power of your truth. Nous te remercions pour la puissance de ta vérité. Lord, today you, I sense you want to impregnate us with the truth of your Word. Aujourd'hui, je sens que tu veux nous imprégner de la puissance de ta parole. And you want to raise up a people. Et tu veux euh, faire lever un peuple. Who will have an impact? Qui aura un impact? That goes beyond what we can see with our natural eyes. Qui dépasse ce qu'on peut voir de nos yeux naturels. So today, speak to our hearts. Donc aujourd'hui, Seigneur, parle à nos cœurs. In Jesus' mighty name, we pray. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. So, in fact, today I had it on my heart to share what is like a follow-up to my message last Saturday at the 10C conference. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de euh, poursuivre en fait le message que j'avais commencé euh, lors de mon partage à la conférence Tennessee samedi dernier. So, if for some reason you were not at the conference, donc si euh, par malheur vous n'étiez pas à la conférence, that's really too bad. C'est vraiment dommage. <laughs> I don't even know if it was recorded. Je sais même pas si ça a été enregistré. However, last week I spoke about that God was telling us it is time to further your vision. Donc la semaine dernière, en fait, je disais comme quoi Dieu nous dit, il est le temps de, de, de faire avancer votre vision. And in fact, it was like God was revealing to us the power of having a vision. C'était comme si Dieu nous révélait la, la puissance qui est dans le fait d'avoir une vision. So we're going to start today in Habakkuk chapter 2, verses 1 to 3. Donc on va commencer aujourd'hui dans Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3. If you have your French Bible, please read along as we read it aloud in English. Si vous avez votre Bible en français, je vous invite à, à suivre avec nous parce qu'on va lire euh, oralement en anglais. Habakkuk chapter 2, verses 1 to 3. Habakkuk 2, verset 1 à 3. The prophet wrote these words. Le prophète a écrit ceci. I will take my place at my watch post and station or position myself on the tower and I will look to see what God will say to me and how I will answer concerning my complaint. And if you want to read about his complaints, it's chapters one and, uh, in chapter 1. Si vous voulez lire au sujet de la plainte, euh, il faut voir au chapitre 1. Because they were really living in difficult times. Parce qu'ils vivaient vraiment dans des temps difficiles. Let's continue. The Lord answered me. Write the vision. Make it plain on tablets so that the one who reads it may run. For the vision still awaits the appointed time. It hastens to the end, it will not lie. It seems, even if it seems slow, or even if it seems late, wait for it. It will surely come, it will not delay. The title of my message today is Being a Good Steward of God's Vision. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est Être un bon intendant euh, de la vision de Dieu. It's as though I sense the Lord looking across the family called Assemblée du Bon Berger. Je ressens que Dieu regarde à travers la famille qui s'appelle le Bon Berger. And he's looking for men and women to whom he can entrust his vision. Il cherche des hommes et des femmes à qui il peut euh, euh, transmettre cette vision. So my question is, what does it take to be a good caretaker or a good steward of this vision? Donc, ma question, c'est comment bien prendre soin de cette vision Comment être un bon intendant In the days of Habakkuk, it was right after the um, Assyrian Empire had uh, suffocated Israel. À l'époque d'Habakkuk, c'était l'Empire le, de l'Assyrie la, de qui euh, avait envahi Israël. And it was before the Babylonian Empire arrived. C'était avant euh, l'Empire de Babylone. So these were difficult times. Donc, c'était vraiment des temps difficiles. And that's why the prophet was complaining. Et c'est pour ça que le prophète se plaignait. But... Rather than just staying there and complaining about all the things that were going wrong, mais au lieu de rester là et continuer à se plaindre de tout ce qui se passait mal, look what he said. Regardez ce qu'il dit. I will take my place. Je vais prendre ma place. I will position myself. Je vais me positionner. I will look to see what God says. Je vais voir pour euh, ce que Dieu dit. This is the key to becoming a good steward of what God wants to give to us. C'est ça la clé pour être un bon intendant de ce que Dieu nous donne. Each one of us in this room has to be in our right place. Chacun d'entre nous avons besoin d'être à, à, à la bonne place. Each one of us has to be positioned to hear. Chacun d'entre nous devons être positionné pour entendre. Each one of us needs to lift up our eyes and look so that God can show us his vision. Nous devons tous nous positionner pour voir pour que le Seigneur puisse nous montrer sa vision. 
Are we good stewards Sommes-nous des bons entendants de la vision That's the question we ask ourselves today. C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui. You know, because God won't reveal his vision to a casual spectator. Parce que le Seigneur ne va pas révéler sa vision à un spectateur indifférent. He's not going to reveal his plans to those who take it lightly. Il ne va pas révéler ses plans à, aux personnes qui le prennent à la légère. He wants to share his heart with those of us who are ready to be participants in his vision. Il veut partager son cœur aux personnes qui sont prêts à participer à la vision. And you know, God does not give us a vision of something just so we can sort of sit back and admire it like we're watching TV. Et le Seigneur ne nous donne pas une vision juste pour qu'on puisse se poser là à regarder comme si on regarde la télé. The vision that God gives to us individually or collectively stimulates faith. La vision que Dieu nous donne, que ce soit individuellement ou collectivement, ça stimule notre foi. It's like every time God entrusts His vision to us, He's calling us to believe. C'est comme à chaque fois que le Seigneur euh, nous transmet une vision, il nous invite à croire. He's calling us to act in faith. Il nous appelle à agir dans la foi. So we're not spectators. Donc on n'est pas spectateurs. A good steward is a participant. Un bon attendant, c'est un participant. In other words, God does his part and we do our part. Donc Dieu fait sa part et nous faisons la nôtre. Maybe that's why they call it participant. Peut-être que c'est, c'est pour ça qu'on dit participant. Or partner. Ou partenaire. <laughs> Nobody's laughing. Personne okay. ne rigole. Ok. I don't know if they like jeu de mots <laughs> in this church. Je ne sais pas si on aime les jeux de mots ici. What is a vision? Qu'est-ce qu'est une vision? It's simply a revelation or an uncovering of what will take place. Il s'agit d'une, d'une image ou d'une découverte de quelque chose qui va se produire. Or in other words, a visual promise. Ou une promesse visuelle. So God unveils the vision. Donc Dieu dévoile la vision. And what he's expecting from us. Et ce qu'il attend de nous. Is that we start to see it. C'est qu'on commence à le voir. That we cherish it. Qu'on le chérisse. We keep it in our hearts. Qu'on le garde dans nos cœurs. And we act in faith. Et qu'on agisse dans la foi. Not to work for him. Pas pour travailler pour lui, but to be a partner with him in the accomplishing of vision. Mais pour être partenaire avec lui dans l'accomplissement de cette vision. And you know, throughout the Bible, we see so many examples of how God looked for men and women He could entrust a vision to. Et à travers la Bible, on voit plein d'exemples où Dieu cherchait des hommes et des femmes à qui confier sa vision. The first one that comes to mind, of course. La première qui nous vient à l'esprit is Abraham. C'est Abraham. All right, in Genesis chapter 13, verses 14 to 15. Genèse chapitre 13 verset 14 à 15. Look at how God interacts with Abraham. Regardez comment le Seigneur interagit avec Abraham. The Bible says this. La Bible dit ceci. The Lord said to Abram after Lot had separated from him, lift up your eyes and look from the place where you are, north, south, east and west. For all the land that you see, I will give it to you and your offspring forever. So what we see here is an interaction between God and Abraham. Ce qu'on voit ici, c'est une interaction entre Dieu et Abraham. God wants to give Abraham a promise. Dieu veut donner à, à Abraham une vision. And the first thing he says is, "Hey, lift up your eyes." Et la première chose qu'il dit, c'est, re, euh, "Lève tes yeux, regarde." It's, it's, it's like he's saying, "Don't just look at the circumstances around you." C'est comme s'il dit, "Ne regarde pas seulement les circonstances autour de toi." Don't just look at your needs. Ne regarde pas juste tes besoins. Look at what I have to show you. Regarde ce que moi j'ai à te montrer. But it doesn't stop there. Mais ça ne s'arrête pas là. Further on in Genesis 15 verse 1 to 6. Plus loin dans Genèse 15 verset 1 à 6. We see that God also gives Abraham a vision for his descendants. On voit aussi que Dieu donne à Abraham une vision pour ses descendants. Do you remember what happens in that story? Vous rappelez ce qui se passe dans cette histoire? God says, Abraham, come out of your tent. Dieu dit, Abraham, sort de ta tente. Look up at the sky. Lève tes yeux, regarde au ciel. And Try to count the stars. Et essaye de compter les étoiles. Have you ever tried to count the stars? Vous avez déjà essayé de faire ça? Boy, I get lost after Moi, je, 200. Je après 200. <laughs> But there were so many they were not able to be counted. Il, il y en avait tellement qui, qui ne pouvaient pas tout compter. And then the God says to him, if you can number them, you will, ab- you will see how many descendants you're going to have. Et donc Dieu dit à Abraham, si tu peux compter tout ça, bah en fait c'est le, ça sera le nombre de tes descendants. Now the last part of verse 6 is the key. Le, la dernière partie du verset 6, c'est la clé. It says this, Abraham believed the Lord and he counted it to him as righteousness. Il est dit, Abraham, euh, Abraham 
eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. In other words, when God gives you a vision, en d'autres termes, quand Dieu te donne une vision, when you believe that vision, quand tu crois cette vision, God is releasing faith. Dieu libère la foi. And God is inspiring action or participation in Et the Dieu vision. inspire l'action ou la participation dans la vision. But what has to happen first? Mais qu'est-ce qui doit se produire d'abord? God says, lift up your eyes. Dieu dit, lève tes yeux. Look at him. Regarde lui. Look at heaven. Regarde le et vois le ciel. Look what he wants to do here on the earth. Regarde ce que lui veut faire à travers le monde. Good to see you, brother. You're back. Ça fait plaisir de te voir, mon frère. Um, interestingly enough, I feel like the Holy Spirit is wanting to speak to you today. J'ai l'impression que le Saint Esprit veut te parler aujourd'hui. I hear him saying, "I've given you a vision." Je j'entends Dieu dire, "Je t'ai donné une vision." It was quite a long time ago. Ça fait assez longtemps. But that vision has never left my heart. Mais cette vision-là n'a jamais quitté mon cœur. It's never left my perspective. Et je, elle n'a jamais quitté ma perspective. But for you, in some ways, it seems like it's been buried. Mais pour toi, quelque part, on dirait qu'elle a été enterrée. It's like an accumulation of um, sand and dirt and ashes have hidden the vision. C'est comme une accumulation de sable, de, de terre et de, de cendres qui euh, s'est déposée sur cette vision. Mais Dieu te dit aujourd'hui, cette vision n'est pas cachée pour moi. And I am the God of et je suis le Dieu de la résurrection. So even in your heart, if it feels like it's buried, Donc même si dans ton cœur, on dirait que c'est enterré, the day is coming where I will bring it back to life. Le jour vient où je vais redonner la vie. And you will be amazed. Et tu vas être émerveillé. You will in fact be in awe as you were at first. Tu, sais, tu seras émerveillé comme tu l'étais au début. Because you'll see the greatness of your God through the greatness of the vision. Parce que tu verras la grandeur de ton Dieu à travers la grandeur de la vision. And it'll make you feel really small. Et tu, tu paraîtras tellement petit. But I'm going to do that on purpose. Mais je ferai ça euh, 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 exprès. Fin, exprès. Because that's how you will know that I am ready to use you to accomplish my plan. C'est comme ça que tu sauras que euh, tu es prêt à ce que je t'utilise pour accomplir mes plans. And that's when you will learn to trust me as never before. Et c'est là où tu apprendras à me faire confiance comme jamais auparavant. Amen. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Sometimes we have to lift up our eyes to see beyond our present circumstances. Parfois, on doit lever les yeux pour voir au-delà de nos circonstances présentes. Our present uh, weaknesses. Nos, euh, nos faiblesses du moment. Our present disappointments. Nos déceptions du moment. Because if we are too attached to or too focused on these things, we won't be able to see God's vision. Parce que si on est trop focalisé sur ces choses-là, on ne pourra pas voir la vision de Dieu. We have to lift up our eyes. On doit lever nos yeux. I remember Jacob had a vision. Je me rappelle que Jacob a eu une vision. In Genesis 46. Dans Genèse 46. And this time God came to him in the night to give him a vision. Et cette fois-ci Dieu est venu dans la nuit pour lui donner une vision. And it was at the point where God wanted to send Jacob down to Egypt. Dieu voulait euh, envoyer euh, Jacob en Égypte. But the problem was Jacob was very afraid. Mais le problème c'est que Jacob avait vraiment peur. So in verse 2. Donc au verset 2, it says God spoke to Israel in visions of the night and said to him, Jacob, Jacob, and he said, Here I am. That's actually a good response. C'est une bonne réponse, me voici. When God calls your name, that's the right answer. Here I am, Lord. Quand Dieu t'appelle par ton nom, c'est ça la réponse qu'il faut donner. Me Amen. voici, Seigneur. Amen. <laughs> All right, this is he says, I am the God, the God of your father. Do not be afraid to go down to Egypt, for there I will make you into a great nation. So, look at the three things. First of all, God reveals himself, Donc, I am. Regardez trois choses. Dieu se révèle par euh, en disant je suis. Then he creates a change in Jacob's heart. Do not be afraid. Ensuite, il opère un changement dans le corps de Jacob, ne crains point. He doesn't say, "Gee, you shouldn't be afraid." Il ne dit pas en fait, tu devrais pas avoir peur. He says, "Do not and his word releases Jacob from fear. Il dit ne crains point et cette parole libère Jacob de la peur. That's how powerful the word of God is, brothers and sisters. C'est ça la puissance de la parole de Dieu, frères et sœurs. Some of you here have heard God say, this is the next step. Certains d'entre vous avaient entendu Dieu dire voici le prochain pas. But 
you acted too quickly and you didn't hear him say the next part. Do vous, not be afraid. Mais vous avez réagi trop vite et vous n'avez pas entendu la prochaine phrase qui est ne crains point. But you need that release of God's truth to banish the lies that have fed your fear. Mais vous avez besoin de cette parole qui va vous libérer de cette peur. So when God gives you a vision, he's going to speak as he gives it to you. Donc quand Dieu te donne une vision, il va aussi te donner une parole euh, qui accompagne cette vision. And he wants people to be patient enough to hear his word so that they become good stewards of the vision. Il veut que son peuple soit assez patient pour entendre ces mots pour euh, être un bon attendant de la vision. So look what happens next. Donc voici ce qui se passe ensuite. God reassures Jacob some more. Dieu rassure euh, Jacob de nouveau. He says, I myself will go down with you to Egypt, that horrible place you don't want to go. Il dit, euh, moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, euh, là où tu veux pas aller. And after that, I'll bring you back and your son Joseph will bury you. Et ensuite, euh, je te ferai revenir et ton fils Joseph euh, t'enterrera. Look at the next sentence. La prochaine phrase, regardez. It says this. Then Jacob set out from Beersheba. Jacob left the city where he was. Ensuite, il est dit, Jacob quitta Beersheba. Il quitta l'endroit où il était. God revealed the vision. Dieu a révélé la vision. This is what's going to happen in Egypt. Voici ce qui va se passer. Do en not Egypte. fear, I am with you. Ne, ne crains point, je suis avec toi. And in that, Jacob reacted to the word. Et en cela, Jacob a réagi à la parole. He responded by leaving his comfort zone. Il a répondu en quittant sa zone de confort. Leaving what he was comfortable in and secure in. En quittant euh, ce, euh, ce confort qu'il avait. Leaving the things leaving the things he was familiar with and going into the unknown. Il quittait les choses avec lesquelles il était familier pour rentrer dans l'inconnu. That's what makes somebody a good steward of a vision. C'est ça qui rend de quelqu'un un bon intendant d'une vision. Knowing that God is with you. Savoir que Dieu est avec toi. Knowing you don't need to fear. Savoir que tu n'as pas à craindre. Being willing to leave your comfort zone. Être euh, partant pour quitter ta zone de confort. Being reassure, reassured by the promises of God. Être rassuré par les promesses de Dieu. And responding to the voice of God. Et répondre à la voix de Dieu. Are you beginning to see what kind of person God is looking for? Est-ce que vous voyez quel type de personne Dieu cherche? Brother Joseph? Mon frère Joseph? I just had a flash for you and your wife. J'ai eu un flash pour toi et ta femme. It's very interesting. I see ahead, future, possibly later this year even. J'ai je vois un avenir peut-être même euh, plus plus tard dans l'année. And what the Lord was showing me are two hands. Et ce que Dieu me montrait, c'était deux mains. And when he, I first saw them, they were like this. Et quand je les vois d'abord, euh, ils sont comme ceci. As though they were maybe holding something. Comme si on, il, il tenait quelque chose. Then they went like this. Et ensuite, euh, ils sont allés comme ça. They were knit together, they were connected. Ils étaient noués ensemble, connectés. Now, I'm not exactly sure what that means. Je suis pas exactement sûr de, de la signification. But I am sure that it is for you and your wife. Mais je suis sûr que c'est pour toi et ta femme. In order to accomplish the purpose of God, the purposes of God and the vision of God. Pour accomplir euh, la vision de Dieu et les promesses de Dieu. This represents the next phase in your life and ministry. Ça représente la prochaine phase de ta vie dans le ministère. Do you bear witness to that? Est-ce que ça te parle? You bear witness, Tina? God's doing something very, very special Dieu in, your, chose de très as in, in you and for you as a couple. En vous et mm -hmm. pour vous en tant que couple. Thank you, Lord. Merci, How many of you want to be knit to your brothers and sisters to accomplish the work of God? Well, he's looking for each of us to be good stewards. Alors, il, il nous, il regarde pour voir si on, on est des bons attendants. And that means individually as well as collectively. Ça veut dire individuellement, mais aussi collectivement. Think about the vision God has given us for this address. Pensez à la vision que Dieu nous a donnée pour cette adresse. He has a vision of what's supposed to happen in La Plaine Saint Denis and beyond. Il a une vision de ce qui doit se passer dans La Plaine Saint Denis et même au-delà. And it really is an honor to be considered worthy of such a vision, don't you think? Et c'est vraiment un honneur de se, de se sentir digne de cette vision, amen. We are privileged to have a God that will entrust his dreams to us. Nous sommes privilégiés d'avoir un Dieu qui nous confie 
euh, ses rêves. We're privileged to be participants or partners with him for his desires to be realized. C'est un privilège d'être euh, les partenaires et les participants euh, d'une vision qui se réalise. That's what it means to be a good steward. C'est ça que ce que signifie être un bon intendant. Let's look at a couple of examples in the New Testament. On va regarder to? quelques exemples dans le Nouveau Testament. Is this speaking to anyone? Est-ce que ça, ça parle à quelqu'un? Amen. Lord, lift up our eyes. Seigneur, euh, lève, fais lever nos yeux. Peter, James, and John. Pierre, euh, Jean et Jacques. They were considered Jesus' closest friends. C'était les amis les plus proches de Jésus. There must be some kind of a connection between close friendship with Jesus and receiving a vision. Il doit y avoir une connexion entre le fait d'être ami proche avec Jésus et le fait de recevoir une vision. We see them in Matthew chapter 17 On verses 5 to 9. Dans Matthieu 17 verset 5 à 9. We're going to read this this account and then see their reaction. On, on va lire euh, ce passage et ensuite voir leur réaction. And especially listen to what Jesus is saying. Et entendez ce que Jésus dit. Matthew 17, verses 5 to 9. Matthieu 17, verset 5 à 9. He was still speaking when, behold, a bright cloud overshadowed them, and a voice from the cloud said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. When the disciples heard this, what's their reaction? They fell on their faces. They were terrified. They were scared. But then what happened? Jesus came and touched them. Sometimes the vision that you see is so terrifying, all you can do is fall to your knees. Parfois la vision qu'on reçoit est tellement terrifiante que tout ce qu'on peut faire c'est tomber à genoux. But that's when Jesus comes to touch you. Et c'est là où Jésus vient pour te toucher. And he says this to them. Et il leur dit ceci. Rise up and have no fear. Levez-vous et n'ayez pas peur. Again, he identified the fear in the human heart. Encore une fois, il a identifié la crainte dans le cœur. And he spoke to that fear and broke its power. Et il a parlé à cette peur et il a brisé la puissance de cette peur. And the next part, again, we see when they lifted up their eyes. Encore une fois, on voit quand ils ont levé les yeux. They saw nothing else but Jesus. Ils ne virent que Jésus seul. Don't be Intimidated by the size of the vision God shows you. Ne soyez pas intimidé par la taille de la vision que Dieu vous donne. Keep your eyes on Jesus. Gardez vos yeux sur Jésus. Look him eye in the face, eyes to eyes, heart to heart. Regardez-le les yeux dans les yeux, cœur à cœur. They saw no one else but Jesus. Ils ne virent que Jésus. And as they were coming down the mountain, Jesus said this. Et alors qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Hey guys, don't tell anybody yet. About this vision. Ne parlez à personne mm. encore de cette vision. Until the Son of Man has been resurrected. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. He was saying, "You have seen part of my glory." Il disait, "Vous avez vu une partie de ma gloire." But those around you are not ready to see that yet or hear that yet. Mais ceux autour de vous ne sont pas encore ne sont pas encore prêts à l'entendre ou le voir. So don't tell them yet. Donc ne leur dites pas encore. I have an appointed time. J'ai un temps précis. I know what's going to happen in the future. Je sais ce qui va se passer à I know I will be raised from the dead. Je sais que je vais ressusciter des morts. And when that happens, that'll be a sign to you. It is time to share the vision. Et quand ça se produira, il sera temps pour vous de partager cette vision. These men had to learn to protect the vision that God gave them. Ces hommes ont dû apprendre comment protéger la vision que Dieu leur avait donnée. How to cherish that vision. Comment chérir cette vision. How to keep it as a priority in their lives, even though nobody else knew about it. Comment le, la garder en tant que priorité dans leur vie, alors que personne ne savait de quoi il s'agissait. That's why God saw them as good stewards. C'est pour ça que Dieu les a vus comme des bons intendants. He knew he could trust them. Il savait qu'il pouvait leur faire confiance. Wow, right? <laughs> C'est dingue. Peter, he had a vision, very interesting vision. Pierre aussi a une vision très intéressante. This vision took place in Acts chapter 10. C'est acte dans acte 10. But he tells the story of his encounter with God in chapter 11. Mais il raconte euh, l'histoire de sa rencontre avec Dieu dans le chapitre 11. And you can read about it in Acts 11, 5 to 12. Donc vous pouvez lire ça dans Acte chapitre 11 verset 5 à 12. Basically he's telling the others this is what happened to me the other day. Donc euh, il dit en gros euh, aux autres, voici ce qui s'est passé l'autre jour. I was in the town of Josh, uh, Joppa in prayer and 
I fell into a, a trance. J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase. Please note, it was while he was praying, good, that he received the vision. Uh, S'il vous plaît, notez bien ça. C'était pendant qu'il priait qu'il a reçu la vision. He sees this big white sheet held at the four corners coming down from heaven. Il voit un grand drap blanc uh, tenu par les quatre coins qui descend du ciel. And in the sheet were all kinds of animals and beasts and birds. Et dans ce, ce drap uh, se trouvaient plein de bêtes, d'animaux. So at that point, he recognizes this is symbolic. This is not a literal vision. Donc okay? à ce moment-là, il se rend compte que c'est une image symbolique et c'est pas une vision euh, littérale. So he started paying attention to what he was seeing. Donc il prête attention à ce qu'il voit. And then the voice came to his ears. Et ensuite, ensuite, la voix est venue à ses oreilles. Come on, Peter, eat those animals. Allez, Pierre, euh, <laughs> mange ces animaux. I'm a good Jew. I cannot touch those filthy, impure animals. <laughs> Mais moi, je suis un bon juif. Je ne peux pas toucher ces animaux impurs. Nothing ever impure has ever come to my mouth. Rien d'impur ne s'est approché de ma bouche. God had to speak a second time to convince Peter. Dieu a dû parler une deuxième fois pour convaincre Pierre. He said, "What God has made clean is no longer impure for you." Ce que il dit, donc ce que Dieu a euh, rendu pur n'est plus impur pour toi. And God actually had to say it three times Et Dieu a dû le dire trois fois to get the message across. pour qu'il puisse euh, recevoir cette euh, parole. Combien d'entre <laughs> vous est content que Dieu doit, se répète plusieurs fois jusqu'à ce qu'on comprenne vraiment ce qu'il dit we want to understand before we obey, right? On veut comprendre avant d'obéir, n'est-ce pas But the kingdom of God is about doing the opposite. Mais le royaume de Dieu, il s'agit de faire l'inverse. The Lord asks us to obey before we understand. Dieu nous demande d'obéir avant qu'on comprenne. Rihanna, do you remember I always used to tell you as a child, first obey, then I'll tell you why. Je disais tout le temps euh, quand tu étais petite, euh, fais, fais ce que je te demande avant que je, je t'explique pourquoi. Because haven't you met children that go why? <laughs> mais vous avez bien rencontré des enfants qui disent mais pourquoi? Why do I have to do that? Obey first, then you'll understand. Obéis d'abord et ensuite tu comprendras. That's true, right, for the kingdom of God? C'est vrai, n'est-ce pas, pour le royaume de Dieu? All right, so finally Peter realizes this. Et donc ensuite Pierre se rencontre se rend compte de ça. The sheet disappears. Le drap euh, est enlevé. And at the very moment, three men from Caesarea come knocking at Peter's door. Et à ce moment-là, trois hommes de Césarée euh, viennent frapper à la porte. In other words, God was sending to Peter a confirmation of the vision. Donc en fait, Dieu a envoyé à Pierre une confirmation de la vision. He wasn't supposed to make a barbecue with all those impure animals. That's not the message. <laughs> L'idée c'était pas de faire un barbecue avec tous ces animaux. <laughs> He was called to preach the gospel for the very first time ever to non-Jews. Il était appelé pour la toute première fois de prêcher l'évangile à des non-juifs. And if he had any question left in his mind, God sends three guys to take him to the house of Cornelius. Et au cas où il avait toujours des questions dans sa, qui trottaient dans sa tête, Dieu envoie ces trois hommes pour qu'il le conduit à la maison de Corneille. Brothers and sisters, you can be certain that when God gives you a vision, he will send a confirmation. Frères et sœurs, vous pouvez être sûr que quand Dieu vous donne une vision, il enverra aussi une confirmation. It might happen immediately. Ça se produira peut-être tout de suite. It might happen a little bit later. Ou peut-être un peu plus tard. It might happen somewhere down the road. Ou à un moment dans, sur le chemin. But if God looks into your heart and sees that you are a good steward of what He wants to entrust to you. Mais si Dieu regarde dans ton cœur et voit qu'il trouve un bon intendant pour te confier sa vision, He will make sure He sends a confirmation. Il enverra pour sûr une confirmation. You will know when and how and what you're supposed to do. Vous saurez à quel moment et quand et comment euh, faire euh, ce qu'il te demande. And we know the story because we see how Cornelius and his, ho his whole household hears the gospel and get saved. Et on connaît l'histoire. On sait que euh, Corneille et toute sa maison euh, donnent sa vie à Jésus. I can imagine Peter scratching his head and saying. Are you sure I'm supposed to go to those people there? <laughs> J'imagine Pierre qui se gratte la tête en disant mais euh, Seigneur, tu es sûr que je dois aller voir ces gens-là? Has it ever happened to you? Ça vous est déjà arrivé? Are you sure we're supposed to have heaven on earth 12 hours non-stop? <laughs> Est-ce que tu es sûr Seigneur qu'on doit avoir euh, ciel sur la terre euh, 12 heures de louange non-stop? 
Are you sure we're supposed to buy this building? Seigneur, est-ce que tu es sûr qu'on doit acheter ce bâtiment? But non-stop, God kept sending confirmations. Mais non-stop, Dieu arrête pas d'envoyer des confirmations. And that's why this vision is being accomplished. Et c'est pour ça que cette vision s'accomplit. Oops. La petite mousse a sauté du bar, de la barque. <laughs> the Apostle Paul, one day he had a vision. L'apôtre Paul aussi un jour a eu une vision. Very similar circumstances. Une des circonstances très similaires. But in this vision, Paul, for the first time, understood his ministry long term. Mais cette fois-ci, Paul a compris à travers cette vision son ministère à long terme. Acts chapter 16 verses 9 and 10. Acte 16 chapitre 9 et 10. It says, a vision appeared to Paul in the night. There was a man of Macedonia in Greece, standing there, begging him, urging him, saying, come here, come over to Macedonia, we need your help, please come. And when Paul saw the vision, immediately he and his companions sought to go to Macedonia, concluding that God had called them to preach the gospel there. In other words, During the night, Paul receives the vision. En d'autres termes, Paul, durant la nuit, reçoit une vision. He talks to, about, talks to his associates about the Il vision. Il parle à ses associés euh, au sujet de cette vision. They bear witness. Ils témoignent de cette vision. And that same day, they start their trip to Macedonia to obey the vision. Et le même jour, ils, ils font un voyage en Macédoine pour obéir à la vision. See what happened here? Paul reacted or responded to the vision. Vous voyez, Paul a réagi, a répondu à cette vision. He didn't run out there all by himself. He had his team with him. Il n'est pas allé seul. Il a eu son équipe avec lui. And you know that is a key too. Et c'est une clé aussi. Some of you have received a vision from God. Certains d'entre vous avez reçu la vision de Dieu. And you're wondering why is it so hard to accomplish this vision? Et vous vous demandez mais pourquoi est-ce que c'est si difficile d'accomplir cette vision? Well, it's because you haven't consulted your associates. C'est parce que vous n'avez pas encore consulté vos associés. The reason God gives you a big vision is not is because you're not meant to accomplish it all by yourself. La raison pour laquelle Dieu vous donne une grande vision, c'est parce que vous n'êtes pas censé le faire tout tout seul. With the vision, God has already foreseen a team. To see it accomplished with you. Avec la vision, Dieu vous donne aussi une équipe pour l'accomplir avec vous. That's what we see in Paul's life. C'est ce qu'on voit dans la vie de Paul. You know, certain visions are accomplished immediately. Certaines visions sont accomplies euh, immédiatement. But others, as we read through the prophet Habakkuk, take time. Mais d'autres, comme on a lu dans la vie d'Habakkuk, euh, ça prend du temps. If we are a good steward of the vision, si on est un bon intendant de la vision. We will activate our faith. On va activer notre foi. We will persevere. On va persévérer. Until every step is accomplished. Jusqu'à ce que chaque étape soit accomplie. Can you hear what God's saying Est-ce today? Est-ce que vous entendez ce que Dieu dit aujourd'hui? Can you tell how God is preparing you to go into even greater things? Est-ce que vous voyez comment Dieu vous prépare pour aller dans des choses encore plus grandes? Can you see why it is so important to be faithful in what he entrusts to you? Vous voyez à quel point c'est important de rester fidèle dans ce qu'il vous confie? Young lady, the Lord is giving you a vision for a whole generation. Uh, jeune fille, Dieu te donne une vision pour toute une génération. And you think to yourself, wow, that's huge. Et tu te dis, wow, c'est énorme. That's only because you haven't yet recognized those who are called to walk with you. C'est parce que tu n'as pas encore reconnu quelles personnes sont censées marcher avec toi. Those who are called to pursue the vision with you. Ceux qui sont appelés à poursuivre cette vision avec toi. When you begin to recognize those people, quand tu commences à reconnaître ces personnes, you will feel the Holy Spirit drawing you to them. Tu sentiras le Saint Esprit qui t'attire à ces personnes. You will feel strengthened and supported by tu, their presence. Tu te sentiras euh, soutenu et renforcé par leur présence. You will sense that you can share the burden, the weight of the vision with them. Tu sentiras que tu peux porter le poids de cette vision avec eux. You will sense that you're being covered by them and their prayers. Tu sentiras que tu, tu seras couverte par eux par leurs prières. And you'll know that you're not called to walk alone. Et tu verras que tu n'es pas appelé à marcher seul. Because what God has reserved for you is way bigger than Parce what you think. Parce que Dieu a ré- en réserve pour toi est tellement plus grand que ce que tu peux penser. He's making you a very good steward of the vision. Il, t- il, rend de, il fait de toi un bon intendant de la vision. Be faithful in the little things. Sois fidèle dans les petites choses. Hang on to what you've seen in the spirit. Don't let it go. Accroche-toi à ce que tu as vu dans l'esprit. Ne, ne lâche pas ça. Don't be discouraged by circumstances that seem contrary. 
Ne sois pas découragé par des circonstances qui peuvent paraître contraires à la parole. Be open to other forms of confirmation that God will send you. Sois ouverte à d'autres formes de confirmation que Dieu t'enverra. Speak to the vision. Parle à la vision. Declare what God said in the vision. Déclare ce que Dieu a dit dans la vision. And rejoice that it shall truly come to pass. Et sois heureuse que ça va s'accomplir. Amen. Amen. Where were we? On, mm. où, on est sur nous. Hmm, yes, ok. I'm just gonna jump right to the end. Je vais sauter jusqu'à la fin. Jesus had a vision. Jésus a eu une vision. Hebrews chapter 12, verses 1 and 2 say this. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2 dit ceci. As Jesus was hanging on the cross. Alors que Jésus était à la croix. The one who's called the author and the perfecter of our faith when he was cru crucified. Celui qui est appelé euh, la l'auteur l'auteur et la de et notre celui foi. qui l'amène à la perfection. Voilà. Lui second. <laughs> This Jesus who gave everything for you and I. You Jésus, need. Jésus qui a tout donné pour toi et pour moi. This Jesus who bled and wept and Gave, delivered himself to this horrible, painful death. Jésus qui a signé, qui s'est donné entièrement à, à cette terrible mort sur la croix. He was only able to do this because he had a vision. Il était capable de le faire seulement parce qu'il avait une vision. And the Bible tells us that because of the joy set before him, because of the joy that he saw, the vision. Et Dieu dit. À, en raison de la, la joie qu'il a vue devant lui, cette vision, He was able to endure the cross. il était capable d'endurer la croix. Il a vu en vision cette, cette joie, il avait la joie en vue de cette vision qui l'a a rendu, qui a rendu capable d'endurer la croix, de That... payer ce prix. That is a real key for you and I to learn if we want to be good stewards. C'est une vraie clé pour toi et pour moi d'apprendre cela pour devenir bon intendant. Because sometimes it will be painful to go through to accomplish a vision. Parce que parfois il sera difficile d'accomplir une vision. And at that point in time, we have a choice as to whether to focus on the pain and suffering or focus on the vision. Et à ce moment-là, on aura le choix de se focaliser soit sur la souffrance, soit sur la vision. You can focus on the difficulty or focus on the victory ahead of you. On peut se focaliser soit sur les difficultés présentes ou sur la victoire qui est à venir. And that's what Jesus did. That's the example he showed us. Et c'est ça que Jésus a fait, il c'est c'est l'exemple qui nous a donné. For the joy set before him he endured the cross. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. What was that joy? Quelle était sa jo cette joie? We heard it at Tennessee. On l'a entendu à Tennessee. You were that joy. Vous étiez cette joie. When Jesus was bleeding on the cross, he looked down 2000 years later and saw you, his beloved children. Quand Jésus a saigné mort sur la croix il y a 2000 ans, il a vu ce qu'on serait aujourd'hui, il t'a vu toi. He knew you were worth saving. Il a su que tu valais la peine. He knew you were worth bleeding for. Il savait que tu valais la peine qu'il souffre. You were worth dying for. Il, il savait que tu valais la peine de mourir. In other words, his eyes were not on the price to pay, but the prize to be won. En d'autres termes, il n'a pas fixé ses yeux sur le prix à payer, mais plutôt sur le prix, la récompense qui était à venir. And that's the key to being a good steward. Et c'est ça la clé d'être un bon intendant. You know, Jesus still has a vision today. Vous savez, Jésus a toujours une vision aujourd'hui. Right il était enterré, ressuscité, et il siège aujourd'hui à la droite du Père. But his vision today is what the prophet Habakkuk described in two, chapter 2, verse 14. Mais sa vision aujourd'hui, c'est ce que le prophète Habakkuk a euh, déclaré dans le chapitre 2, verset 14. Indeed, as I live, the whole earth shall be filled with the glory of God. En effet, euh, toute la terre sera remplie de sa gloire. As the waters cover the sea. Tout comme les eaux recouvrent les mers. And he also has a vision for something else. Et il a aussi une vision pour autre chose. He looks ahead. 
and he sees his beloved bride. Il voit devant et il perçoit sa, son épouse bien-aimée. He has a vision of her beauty. Il a une vision de sa beauté. This glorious church without spot or wrinkle or any such thing. Cette église glorieuse sans tache ni ride. That is what Jesus is living for today and moving for today and anticipating today. Voilà ce pourquoi Jésus euh, vit et agit et ce qu'il ce qu'il voit aujourd'hui. How many of you want to share the vision of Jesus for a glorious earth and a glorious church? Combien d'entre vous veulent partager la vision de Jésus pour une terre glorieuse et une église glorieuse? That's why we need to become good stewards. C'est pour ça qu'on doit devenir des bons intendants. You know, Jesus said to his disciples in John 4:35, "Don't say." Oh, pardon. Uh, Jésus a dit à ses disciples dans Jean 4:35, "Don't say there's still four months until the harvest. Look." Lift up your eyes. See that the fields are already white for harvest. Ne dites pas qu'il reste quatre mois encore pour la moisson. Levez vos yeux et voyez la, la moisson est là. Elle est elle est prête. In other words, don't let your mouth say something that isn't according to the vision that God has. En d'autres termes, ne laissez pas votre bouche dire quelque chose qui est contraire à la vision que Dieu a. Don't allow yourself to talk about what you see in the natural, but see with God's eyes. Ne vous permettez pas de dire dans le naturel euh, quelque chose contraire de ce que Dieu voit dans le spirituel. That is how to become a good steward. C'est comme ça qu'on devient un bon intendant. At the beginning I said God does his part and you do your part. We do our part. Au début, j'ai dit Dieu fait sa part et nous faisons la nôtre. And that's what I'd like to close with, something practical. Et j'aimerais clôturer avec ceci, quelque chose de pratique. That you can take home que vous pouvez amener à la maison that you can put into practice starting today que vous pouvez commencer à mettre en pratique dès, dès aujourd'hui god says it is time to do your part dieu dit il est temps de faire ta part p a r t p a r t p protect the vision p pour protéger la vision make it a priority euh, faites-en une priorité je pense qu'on a un diapo pour ça keep it before you Uh, gardez-le devant vos yeux. It might be a verse. Ça peut être peut-être un verset. It might be an image that you receive. Ou une image que vous avez reçue. You know, you have to look in the mirror every day to make sure you look okay to go outdoors, right? Vous savez, on, on fait tout ça de regarder dans le miroir uh, tous les jours avant de, de quitter la maison. So maybe a mirror is a good place to stick a little poster of the vision God's given you. Donc peut-être que le miroir c'est un bon endroit pour uh, scotcher la vision que Dieu t'a donnée. To look at it, to keep it in front of your eyes. De le garder devant ses yeux. De to le, make it a priority. De le rendre une priorité. To protect. De le de la protéger cette vision. P is for protect the vision God gives you. Donc P c'est pour protéger la vision que Dieu t'a donnée. A activate the vision. Le A c'est activer la vision. What is the first step you need to take to make your vision to make the vision come to pass? Pass. Quel est le premier pas que tu dois faire pour que cette vision s'accomplisse. That first step is often the trigger for the rest. Ce premier pas c'est souvent le déclencheur pour la suite. The, you enter into it when you take that very first step. Vous entrez dans la vision quand vous faites ce, pas, ce premier pas. So P for protect the vision A activate the vision. Donc protéger et activer. R renew the vision. Le R c'est pour renouveler la vision. Talk about it daily, speak into it daily. Tous les jours, il faut euh, en le proclamer et le croire. Describe it, maybe in a journal, daily. Peut-être déc décrivez-le par écrit dans un journal tous les jours. Write down the confirmations that you receive in addition to the vision. Écrivez les confirmations que vous recevez en plus de la vision. That's what I mean about renewing it. C'est ça dont il s'agit de renouveler. So, so that it stays fresh and, and burning in your heart. Pour que la vision reste fraîche et, et vraiment brûlante dans le cœur. Finally, the T means toil for the vision. En, euh, pour finir, le T signifie travailler pour la vision. Toil is just an old English word actually that means work hard. Donc travailler. Dur. We're not spectators. On n'est pas spectateurs. We're participants. On est des participants. We're not just observers. On n'est pas juste des observateurs. We are partners with God. On est des partenaires pour Dieu, avec and, Dieu. And that is why He's speaking us today, to et, us today. Et c'est pour ça que Dieu nous parle aujourd'hui. About being a good steward. Au sujet d'être un bon intendant.
If God sees in our hearts the readiness to be good stewards, si Dieu voit dans notre cœur qu'on est prêt à devenir un bon intendant, He won't hesitate to entrust His vision to us. Il n'hésitera pas à nous confier sa vision. Let's stand up together. Levons-nous ensemble. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Can I have the prayer team come forward, please, as we pray? Est-ce qu'on peut avoir les de prière lorsqu'on prie, s'il vous plaît? Listen, brothers and sisters. Écoutez, frères et sœurs. I hope you heard what's in the heart of God today. J'espère que vous entendez ce que ce qui est dans le cœur de Dieu aujourd'hui. I hope you realize what a privilege it is to receive a vision from God. J'espère que vous vous rendez compte à quel point c'est un privilège de recevoir une vision de Dieu. And I hope that the cry of your heart today is God, make me a good steward of your vision. Et j'espère que le cri de ton cœur aujourd'hui c'est Seigneur, fais de moi un bon entendant de ta vision. If that is the cry of your heart, I invite you just to come up and receive prayer. Si c'est vraiment le cri de ton cœur aujourd'hui, je t'invite à venir sur le devant et recevoir la prière. If you realize that your vision has been um, removed or diluted because of disappointments, come up and receive prayer. Si tu te rends compte que, que ta vision a été effacée ou diluée en raison de certaines déceptions, alors viens sur le devant pour recevoir la prière. If you realize that somewhere along the way, the vision God gave you was died. Si vous vous rendez compte qu'à un moment donné, sur le chemin, la vision de Dieu est, est morte, Or the vision became so difficult that you, you intentionally laid it aside. Ou alors que cette vision est devenue tellement difficile que vous avez volontairement mis de côté. You need to receive prayer today. Tu dois recevoir la prière alors aujourd'hui. You need to receive the power of God that transforms you on the inside. Tu dois recevoir la puissance de Dieu qui te transforme à l'intérieur. Let's have the worship team up. Est-ce qu'on peut avoir le groupe de louange? And I'm going to pray over you the prayer. Of Ephesians chapter one. Et je vais prier sur vous la prière d'Éphésiens chapitre 1. And if you want personal prayer, please come up now. Et si tu veux la prière personnelle, merci de vous avancer aussi vers le dos. Because God is a God of breakthrough. Parce que Dieu est un Dieu de percée. And He wants each of us to leave this place ready to be a good steward of the vision. Et il veut que vous quittiez cet endroit en ayant en étant prêt d'être un bon intendant. Individual vision and a collective vision. Une, une vision individuelle et une vision collective. It is time to respond to the call of the Holy Spirit. Il est temps de répondre à l'appel du Saint Esprit. So don't hold back. Donc ne vous retenez pas. Don't listen to the lies that say it'll be too difficult. N'écoutez pas les mensonges qui disent que c'est, ce sera trop difficile. Receive your miracle today. Recevez votre miracle aujourd'hui. So that you can be a participant in everything God wants to do in your generation. Pour que vous soyez des participants pour tout ce que Dieu veut faire dans cette vision. Dans I invite you to lift your hands. Just lift your hands before the Father. Je vous invite à right lever now. vos mains devant le Seigneur maintenant. Lord, in the name of Jesus, Seigneur, dans le nom de Jésus, I pray right now je prie maintenant that you give to my brothers and sisters and myself que tu donnes à mes frères et sœurs et à moi-même the spirit of wisdom and revelation l'esprit de sagesse et de révélation in the knowledge of God dans la connaissance de Dieu that you would enlighten the eyes of our hearts que tu illumines les yeux de notre cœur so that each of us would know the hope to which you've called us pour que chacun de nous connaissent l'espoir à laquelle tu nous as appelé that each of us would realize the riches of your glorious inheritance que chacun d'entre nous réalise la, la l'héritage glorieux qui nous attend and that each of us would see the greatness of your power et que chacun d'entre nous puisse voir la grandeur de ta puissance towards us who believe envers nous qui croyons Make us good stewards, Lord. Fais de nous des bons intendants. Seigneur. Make us partners, Lord. Fais de nous des bons partenaires. Make us participants in the work of your Holy Spirit. Fais de nous des participants dans l'action de ton Saint Esprit. We know we don't have what it takes in the natural. On sait qu'on n'a pas ce qu'il faut dans le naturel. But it is not by the natural man that your will and your vision will be accomplished. Mais c'est pas par l'homme physique que ta volonté sera accomplie. It is by the power of your spirit. C'est par la puissance de ton esprit. It is by the power of your spirit flowing in us and through us. C'est par la puissance de ton esprit qui agit et 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 coule en nous. It is by the power of your spirit filling us and overflowing from our lives. C'est par ton esprit qui agit en nous et qui déverse son amour and overflow from our lives. Et qui euh, se, qui découle de nos vies. 